Good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hi. Good, good evening. evening. Good evening. Good evening. Welcome. Hello, hello. How's everything? How's life treating you? Great. Fine. Fine. Okay. So Fine. so. <laughs> Not so good. All right. Okay. Welcome. Today we have our fourth class, class number four. This is our video conference number four. I see some people are still getting connected. So we're going to give them some minutes to finish connecting and so that we can have the attendance of today in the meantime let's share let's share the presentation for today's class so let's see okay so what day is today Tuesday, 28. Right. Tuesday, July 28. Wow. Right. Thursday. <laughs> Thursday. 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 Yes. Thursday. Thursday. We got Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday. Yes, that's right. Thursday. And July 28. That's right. Of 2022, of course, right? So today, as I said, we have the video conference number four. And tomorrow, Number five. Five. <laughs> yes, Friday we have the class number five. And next week is Sa Saturday. Yes. And the next week is vacation. Vacations. <laughs> exactly. <laughs> We're like, what, what, what? No. Next week is vacations. We are going to be on vacation for one week. Teacher, and uh, then, yes. Every week, uh, vacation. All week. All week? Yes. Oh, very good. Make your plans. <laughs> <laughs> Make plans. Exactly. And then we return to the second week and third and fourth. So we cover one week. We go on vacation, then we have to cover three weeks. Okay? And we finish. All right. I see some people say good evening. Good evening, everyone. Just Fernando say good evening on the chat. Hello, everybody. Happy to see you. Glad to see you. I hope you're fine. Algo que les quieran decir a su partner, escríbalo en el chat. Algo nice, vea. Así de que lo que les da gusto verlo, que esperan que estén bien. <laughs> Let's see, vamos a dar dos minutos para que salga. Ah, hello everybody. Mm -hmm. Let's see, be creative. Use your creativity. Uh -huh. Good evening everyone, I hope you are okay. Excellent. Ajá. Uh -huh. No hacer de esto una buena costumbre. Vacation. <laughs> I ask her. <laughs> Oscar is now happy to see you, partner. So you have to know about the vacation. <laughs> All right. All right. Very sincere. Mm -hmm. Good evening. Hello. Glad to see you. Happy to see you. I hope you have you have had dinner. <laughs> yes, oh, that's a good one. Hello, God bless everyone. Teacher, yes. What did you say? Descanso in English. Rest. Rest. Yes, I hope you can rest. I uh, hope you are you. resting exactly. Okay, how are they? Ready to go to the to the beach? <laughs> that's good. Yes, ready definitely. Para eso no se pregunta. We're ready. <laughs> we are ready all the time. Exactly. God bless everyone. Interesting. Yes. 
Ok, so we're going to make a good practice. Vamos a hacer de esto una buena práctica. Every time we join the class, of course, we have to say good evening. Hello, everybody. How are you? I hope you're fine. I hope you're okay. I hope you have been there. I hope you are relaxed. I hope you're ready for the class. I hope you feel happy. I hope you feel excited. Es como mandar buenas vibras, ¿verdad? Hello, guys. I'm sleepy. Diana, please. No. <laughs> Wake up. Voy a traer un vaso con agua helada. <laughs> ok. You need something to wake you up. Yes. Or some hot, no. Well, sometimes when people eat hot drinks, they feel more sleepy. <laughs> so probably cold. Yeah, iced tea, cold juice, or something that wake you up wakes wakes all right great okay casi todos saludaron that's nice that's awesome yes get ready today we have class tomorrow we have class then we have a week of vacation we are on vacation august vacation yes yeah casi todos necesitamos estos vacation everybody needs this vacation <laughs> yes i'm hungry i feel <laughs> you didn't have dinner get something to eat miss uh, yes one question um different and uh, hunger um, and hungry yes Hunger es el hambre, sí. Entonces usted está hambriendo, usted dice, I'm hungry. Is the pronunciation? Hungry, gri con y. Hungry and hunger. Como los hunger games. Hunger. Mm -hmm. Hunger. Okay. Yes. Thank That's you. That's right. Good question, actually. Very good. All right. So let's go on. At the end of this session, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? At the end of this session, participants will be able to know how to identify the use of possessive adjectives and nouns. Ese es un tema interesante y muy útil in English. Porque a veces, para todas queremos decir your, your father, your teacher, y no estamos hablando exactamente de algo que le pertenece a la persona con quien hablamos, sino del papá de mi amigo por decir algo y ya no tengo que decir yo sino que digo his o si es de mi amiga digo her yes entonces hay que conocer los poses ah, es un tema súper súper interesante y súper útil así que eso es lo que estamos viendo lo que perseguimos en esta clase obviously como todo cuando aprendemos un idioma no significa que lo que vimos en las clases anteriores lo desechamos o ya no lo necesitamos. Aprender un idioma siempre va a ser acumular. Acumular vocabulary, acumular estructuras. Y entre más vaya acumulando, más oportunidad tengo de comunicarme. Más ideas tengo, más palabras conozco, más fácil se me hace expresar lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Yes? So definitely, you still have to practice, practice, practice. Como en todo, la práctica nos va a llevar a hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, practice desde lo que vieron el primer día. Practice how to introduce yourself. Porque en cualquier lado en la vida le va a tocar presentarse. Y es algo también muy propio del idioma inglés. No es que voy a esperar que alguien más me pregunte. O sea, yo tomo la iniciativa y me presento. De hecho, hay una frase muy común que dice, let me introduce myself, déjame, déjame presentarme, yes? My name is, I am from, I do this, I prefer this, I, yes? Y eso da como la pauta que la gente entable una conversación con usted. No necesariamente que su inglés ya tiene que ser perfect, ya tiene que ser graduado de Cambridge o de cualquier otro institution, no. Conforme usted lo va aprendiendo, lo va utilizando niveles diferentes obviamente para dar esta idea ok so you keep practicing que vimos ayer uh -huh. the, <laughs> alphabet. the alphabet y el objetivo del alfabet es spell words spell words correctly exactly so pronunciation pronunciation conocer el nombre de las letras entonces 
obviously, siempre vamos a necesitar de letrar palabras, siempre vamos a necesitar este tema, no es que, oh, ya lo vimos, ya pasó, no, we always recycle, accumulate vocabulary and knowledge, ok, so that is the idea, voy a dejar de compartir pantalla por motivos de attendance, hoy sí, ya creo que ya está en verdad, de tomar la attendance, ok, here we go, remember say present, if you are in the class, Let me just take a look at something. Normalmente hago como un vistazo. Voy a ver quiénes están, quiénes no están. Alice ha regresado. <laughs> <laughs> ¿Qué se había hecho? Why did you get lost? <laughs> Ay, me había lastimado mi ojo. Entonces, An accident. Entonces, ahorita estoy con un poquito de dolor, pero igual. Ay, I'm sorry to hear that. Si sí, alguien me comentó su partner que se había ido al hospital. Sí, sí. Sorry. Ya estamos tomando ya el medicamento que el doctor Ay, nos ha dado. Ya, ya vamos, vamos mejorando. Thank God. We're happy to have you back. Ok. Entonces, solo por formalidades. Alicia, ¿me dice? <ríe> nice. Welcome. Ana María Marcela. Present. Ana yeah. Carolina. Blanca Isabel. No ha llegado un Blanca. No, ¿verdad? Diana Vanessa. Present, Miss. Hi, welcome. Edgar Eden Nilsson. No yet. He is not here yet. Aún no está acá. Edith. Present. Hello. Fer. Present. Gabriela. Gabriela, Gabriela. Not here yet. Linda Margarita. Present. Hello. Hello. Hans. Hans Present. Benjamin. Present, Miss. Oh, hello. Good evening. Good Isaac. evening. Isaac, no vino Isaac, tonight, tonight is his day off, José Daniel, present, Jocelyn, present, Juan Miguel, Mayet, Manuel Alberto, present, hello, Oscar, Present Miss, good evening. And, good evening. And you prefer René, right? Yeah, uh, yes. <laughs> I only I prefer read. It. I know, I only read the first name. I'm sorry. Raúl Enrique. Not here. Present. Oh, I'm here. Hi. Hi. Rodrigo Enrique. Present. Hello. Sandra. Jamilet. Present. Hello, welcome. Oh my goodness. Alguien que se acabe de incorporar y yo no lo mencioné. Tell me. ¿No? Todos estaban acá. Hi, Raúl. Raúl acaba de decir, Gabi is working. Ok. Edgar. Hello. No lo mencioné, Edgar. Me acabo de incorporar. Oh, really? Edgar, Edgar, Edgar. Oh, yes. Le había puesto que no había llegado. This is perfect. ¿Alguien más? No. No more. Thank you, Edgar. Thank you so much. Okay. Gabby is working. I poor Gabby. Le toca trabajar. Bye. Thank you for informing. Anyway. All right, <clears throat> as we were practicing yesterday, quiero ver quién recuerda el tema previo al alfabet madera. Yes, no question and, uh, and short answer. Yes, no question and short answers, exactly. Es más, hicimos un repaso bastante largo ayer. Yes. So, we're going to practice this conversation. Let's get 
tienen el manual se habrán dado cuenta que acá está esta conversation y no tuvimos la oportunidad de practicar. Así que en este momento lo vamos a hacer. ¿Ok? It says, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Ana and Carlos. So this is Ana, this is Carlos. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a solid person. Thank you so much, Mr. Lopez. Right? And we're going to practice one more time so that you can practice with a partner. Okay? Si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. All right. Si se fijan, estamos ahí como en negrita. Las, yes, the question. Yes. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. La forma corta, the short answer. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Oh, the yes, no question. No, I'm not. I'm a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Right? Bye. Para efectos de practice, ¿hay algo que, que quieran aclarar o algo que, que no les quede tan obvio? ¿No? ¿Es easy? ¿Easy peasy? Yes. yes. All right. So we're going to listen to Diana, porque aquí está mi tema, in the conversation. And we're going to listen to Edgar. Okay. Diana is going to be Ana and Mr. Edgar, and we're going to be Carlos. Are you ready? Okay, Miss. Lights, cameras, action. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is he Miss Diana Andrade? No. He is. He is. He uh, is uh, Mr. Diana Aguilar. He is uh, the manager of the company. Okay. Um. Are you the supervisor? No, I'm not. I'm a... Sales person. Sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Woo! Claps. All right. Done. Let's see who else. Now, yes. Somebody is raising the hand. Okay, let's see, let's see, let's see, let's see. Mm -hmm. We're going to have uh, ini, 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 ini. <laughs> Alice and Daniel. Are you ready? Yes. All right. Action. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me? Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you the supervisor? No, 
I know I am a salesperson. person. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, good. Excellent. Okay. We are going to practice this conversation. Con la diferencia que ahora ya no van a ser Ana Trujillo ni Carlos López. Van a usar sus nombres reales. Yes? Y en lugar de preguntar por la señora Diana Andrade, pueden preguntar por cualquier otro nombre. Yes? Y en lugar de decir que ella es manager of the company, pueden usar cualquier otra occupation. Y en lugar de preguntarle que si usted es el supervisor, le puede preguntar que si usted es el director o que si usted es el, el jefe del departamento, qué sé yo. Y en lugar de responder que usted es un sales person, igual también puede usar su occupation real. ¿Ya? ¿Sí? Lo que se trata es de adaptar como esta conversation lo más real posible a sus nombres, a sus cargos reales en la compañía. ¿Está claro? ¿Is this clear? Yes. Yes. Oh, yes. Right. So Voy a enviar esta, esta imagen a WhatsApp, perdón. Yes, sure. Perfecto. Yo se las comparto, no worries. Bye. Vamos a hacerlos. De hecho, deberíamos estar en pairs. Porque esta es una conversación de dos personas. Hasta acá, pero si es a un grupo de tres, pues ustedes se, se toman los turnos para participar. Ok. Here we go. Solo esto sería que reemplazar los nombres. Sí, en la primera sería eh, Hello, I am y su nombre. Uh -huh. Ok. Ah, oh, pues yo sería. Voy a reemplazar. Sería. Voy a reemplazar a Ana. Uh -huh. Hello, I am Ana Trujillo. Me olvidan de dar el nombre de ella. Tiene que meter su información, digo ella. En vez de decir la información de ella, va a ser la, la de nosotros. No era solo reemplazar el nombre. El nombre del diálogo. No. Es el personaje completo. En vez de decir Ana, va a ser usted, solo que diciendo esto. Eh, eh, saludando. Como decir, yo soy Edgar, que le diría, hola, yo soy Edgar, Evo. Ah, ya, 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 ya. Uh -huh. Sí. Nice to meet you too. Excuse me, is she a 
Mr. Diana Andrade? No, she isn't Mr. Diana Lopez. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am Sales supervisor. Uh, thank you so much, Mr. It's a pedido. Lemos, no. Pero sí. no es tal es persona que sí, leemos. Tal es persona es como. Jocelyn Gómez. Yo sería eh, Jocelyn Ramírez. Oh, ah. ¿cómo se llama? Ajá, ajá. Eh, no, she is. Eh, she is Mr. Jocelyn Ramírez. She is the man. Eh, ahí era. Eh, ¿Cuál le agrega? Cam cambiarle. Eh, yo le había puesto el eh, The Boss. No sé cómo mm, ah, pues, Aquí le voy a poner yo. Eh, she is the floor manager of the company. No. No, she, eh, Ah, ok. Are you the floor manager? No, I am not. Eh, I am Saler. Eh, acá. Acá, ¿qué le puedo cambiar? Lo... Sí, eh, no. No, no. He pero... is, no, he isn't. No, he no. isn't. Ajá. No, he isn't. She is Mr. No, no, vaya, te estoy hablando de un hombre, entonces es no. No, he. He Ajá, ¿y ahora? No, he ah, he Mr. Miguel Ramírez. Uh -huh. She is medical visitor of the company. Uh -huh. Ok. And, and are you the super, 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 supervisor? Supervisor. Ok, and are you supervisor no i am not i am a sales sales person thank you so much mr fernando figueroa okay solo que en lugar de sales person va otra profesión mm. Is other the occupation mm -hmm. Mm -hmm. Eh, I... en el caso donde dice carlos Uh, and, uh, and they say, Carlos, I am, no, I am not, I am a uh, accountant, an mm. account. Okay, repeat, please. Sí. Hello, I am Margarita Ortiz. Hi, Margarita, I am Mr. Fernando Figueroa, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Judith Gonzalez? No, she isn't. She is Miss Flor Guevara. She is the visit, medical visitor the company. Okay. And are you the sup, super... Ay, ¿cómo me supervisor. Me supervisor. Lo voy a anotar que se me olvida siempre. Super... Supervisor. Okay, uh, and are you the supervisor? No, I am not. I am the accountant of the company. Okay, and are you the sales person? No, I'm not. I am an accountant person. Thank you so much, Mr. Aguilar. <laughs> Le agregué el person, pero bueno, no. <laughs> <laughs> Ay, vaya, ahora ustedes dos otra vez. Me ve, me Se Ana. Se Ana. She is Miss Sandra Menéndez. She is the supervisor of the company. 
Okay, and are you the teacher? No, I am not. I am a com accountant system. Thank you so much, Mr. Sandra. Miss Miss Sandra. <laughs> <laughs> okay. Hello, I am Rene Molina. Um hi. I am uh, hi Rene. I am Miss Diana Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Diana Pocasangre? No, she isn't. She is Diana Lopez. She is the customer service of the company. Okay. And are you the lawyer? No, I am not. I am customer service. Okay, and um, are you the supervisor? No, I'm not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Uh, Mr. <laughs> Daniel. <laughs> <laughs> O oh, ahí el apellido dice, Mr. Ajá. Ese es para varón. Para señora, ¿verdad? No, para. Sí, no, para... Oh, no. Ah, no. Ajá, yo creo que para Mr. Mr. es para, para señor. ¿verdad? Y Mr. Mr. es para señorita. Ajá, es que... uh -huh. Mr. <risa> ya todavía me confundo Sí Eso confunde un poco Lo de los mis, Mister Es que yo recuerdo que también para casado y... No, I'm not I am a medical visitor Thank you so much, eh, Miss Marcela. Ok, dele, dele de nuevo. Hello, I am Edith Gómez. Hi Edith, I am Miss Marcela Siu, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Jocelyn Ramírez? No, she isn't. She is Mrs. Jocelyn Aguilar. She is the floor manager. Okay, and are you the super, quiero eh, boss. Aquí era boss. Aquí, aquí se me. Sí. Era boss. Of ¿Cuál era acá? Boss of the company. Bueno, yo voy a volver a repetir este pedazo. Okay. 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 And are you the boss of company? No, I'm not. I am a medical visitor. Thank you so much, Miss Marcela. Okay. Aquí voy a apuntar. Vos okay. háblame en gringo, que por lo menos una de las otras cosas te la voy a entender en gringo, pero vos háblame en gringo, que vos se puede. Hello, I am Raúl Campos. <laughs> Hi, Raúl Campos. I'm Miss Jocelyn Ramírez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Edith Lobos? Más sentido. Sería como mm -hmm. que Ana Jude Supervisor. Como okay. que es más sí. And are you the supervisor? Yes. <laughs> no, I am not. I am a content. Okay. 
Thank you so much, Mr. Figueroa. And thank you, no le digo como que T, TH, sino que digo lo thank, thank, como con la lengua trabada. Thank you so much. Thank. Thank, thank you, Jumo. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Figueroa. Uh, 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 I think I need it. <laughs> thank you so much. Thank. No se frustre, thank así se empieza. <laughs> sí, estoy bien. Algo the practice, triste. The practice, <laughs> okay. the practice. Pra practice, practice. Thank, thank you so much. <laughs> Entonces, ¿lo practicamos otra vez? Sí, yo creo que sí, sería bueno. Voy a ponerlo otra vez. Empiecen ustedes dos como en el principio. Vaya, vaya. Hello, I'm Andrea Ortiz. Hi, Andrea. I am Mr. Manuel Mena. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is he Hans Aguilar? No, he isn't. He is Mr. Pedro Aguilar. He is the manager of the company. Okay, and are you the salesperson? No, I am not. I am, uh, era, bueno, con mi accountant. Thank you so much, Mr. Mena. Okay. Sí, hi, Rene. I am Mr. Dia, Miss Diana Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she uh, Diana eh, Lagos? No, she isn't. Y she is Diana Rivera. She is the she is the doctor of the company. Okay, and are you the policeman? No, I am not. I am customer service. Thank you so much, Mrs. Lopez. Hoy sí, hoy sí me salió bien. Hi. Hi. <ríe> Son los puntuales que han regresado nada más. Al parecer. <ríe> yes. Vamos a esperar a los demás, si no después se nos van a perder. They get lost. Hey. <ríe> el, eh, lo del lo del periodo de vacación. Vacation toda la semana. Yeah. Yeah. No se les vaya a olvidar practicar. Que el lunes, el próximo lunes regresan reseteados de cero. No, please. Y se va a borrar casi. Yes, relax, pero, pero también hay que estar ahí pendiente. Que no se les vaya a olvidar. El vocabulary que ya lograron aprender. Bye. ¿Cómo les fue? Excellent. Very good. Very, Very good. good. Excellent. <laughs> so, so. Vaya. Sí, algunos nos toca así como que un poquito más de práctica, nos toma un poquito más de tiempo, pero eso es normal. Acuérdense que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Es más que normal, así que no se preocupen. Mm, quiero felicitarlos a muchos. Estuvieron ahí bien pacientes con sus partners, explicándoles cosas, enseñándoles. Eso es muy valioso. Recuérdense que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es súper. 
porque si no, como que solo yo quiero aprender o por mi cuenta sola es imposible, sobre todo en un idioma, un idioma es para interactuar, para comunicarnos, entonces yo misma podría estar haciendo monólogos, pero no voy a saber si realmente me estoy dando a entender o si estoy entendiendo a otros, ¿ya? Entonces eso fue muy, muy gratificante verlo. Los demás no lo pudieron ver, pero cada quien sabe su historia. <risa> ok, vale, voy a compartir la pantalla por si surgió alguna dificultad, alguna duda o algo con lo que no se sentían como muy cómodos, muy seguros. Por ahí, déjenme, voy a marcar, quiero ver, quizás con esto. Por ahí vi algunos no tan seguros de esta parte, donde decía mes y donde decía meses. No sé si estaban como inseguros por lo de el mister, pero mister no lleva S. Mister solo es la M, la R, punto, para hombre. Y con el caso de los hombres, es mister para todo. Mister para un niño, mister para un joven, mister para un señor, para un adulto mayor, para un hombre soltero, un hombre casado, para todo es mister. Ahí no hay confusión, ¿ya? ¿sí? Siempre y cuando lo usemos con el apellido. Mr. Figueroa, Mr. Palacio, Mr. Gómez, cualquier apellido, ¿ya? Pero con el caso de mes, en meses, la diferencia es que si yo digo mes, es una mujer que no sé cuál es su estatus. Puede ser soltera, casada, divorciada, viuda, y no sé. Simplemente estoy diciendo la señora Andrade. No sé si es casada, aunque nosotros en español tendemos a decir que si es señora es porque es casada. No necesariamente en inglés. Si yo digo mes, yo puedo decir yo soy mes portillo y no les estoy diciendo cuál es mi estatus. Yes. Pero si digo meses, ahí se estoy diciendo que es una persona, una mujer casada. Yes. Esa es la diferencia. Y aún hay otro, la de mes. Como Miss Teen, Miss USA, Miss El Salvador. Ese es M-I-S-S. Esa sí estrictamente es lo opuesto. Esa es single. Like all the single lady, all the single lady. ¿Ya? Yeah? Es lo opuesto de Misses. Y, obviamente, Miss, este queda en medio, ¿sí? Opcional. Either married or not married. Yes. Así es como funciona esto de los titles. Creo que ahí surge un poquito de, de dificultad, pero no big deal, no mayor cosa. Si, si estaban haciendo la, la conversation, si estaban sustituyendo los names, si estaban sustituyendo lo de las occupations, y ese era el objetivo. ¿Yes? ¿Hay algo más, Andrea? Eh, how do you spell eh, Miss and Mrs.? El primero que está acá es Miss, como una Z. Y este, el que lleva R, es Mrs. Yes. Okay. Y el otro que tenemos, que es el... No si creo que es así. Miss. Y ese no lleva punto. Ese también es otra, otra diferencia. Como Miss al Salvador. It's raining. Teacher. Yes. Sería Miss and Miss. Ese sí. sería Miss. Como una Z. Si solo mm -hmm. está una M y una S, suena como una Z. Miss. Miss. Esa suena como Miss. Miss. Y esta suena normal. Miss. Así que si ustedes no quieren revelar, ustedes siempre dicen mes. Mes. Yes. Porque siempre las mujeres son más complicadas. Hasta en inglés surgió este, este, este pequeño. Esto se, se va a datos históricos. 
<risa> También el inglés tiene un poco de, de cosas. No vamos a entrar en detalles porque es muy complicado. Realmente un segundito, voy a cerrar la window porque se escucha mucho ruido. Once Qué buena taza, Raúl. <risa> Para aguantar hay que tomar suficiente café. Ya me siento cansado. Una sola dosis tiene ahí. <ríe> Quiero ver, Raúl. Algo pequeño. <ríe> Ay, ya regresé. Alguien dijo algo, sorry, no sé si alguien me hizo alguna consulta. No, maestra, estábamos diciendo de la taza de Raúl. Sí, conversación. The conversation de taza de Raúl. The ship, ship de Raúl. Ah. The ship is big, big ship. Mm -hmm. Yes. <laughs> very big. Be very big. More I beef. see. All right. Bueno, salimos de acá. Déjenme avanzar. No sé si esto ya lo habían resuelto. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿De acuerdo a la conversación? Yes, no, Miss. Yes. Yes, she yes, is. She is. <laughs> exactly. <laughs> All right. Así, simplemente así. Pongalo. Yes, she is. Are Anna and Carlos supervisors? No, they are. No, they are. Así. Así de sencillo quedaba. Vale. Luego, ayer estuvimos spelling. Y vamos a hacer una pequeña competencia de spelling. Veamos. Para no dañar a nadie. Yo voy a ir diciendo un nombre de una persona y esa persona debe, deletre, debe escribir, más bien dicho, la palabra que yo deletre en el chat. La primera persona será Jocelyn. Are you ready, Jocelyn? <ríe> Ser, tú da yes, I am. Yes, I am. Vaya. L, I, S, T, y en, nadie diga nada, ya la tienen que escribir. Ahí está, excelente. Sigue Marcela. Ready? C O O K. Excelente. All right, Andrea. S T U D Y. <laughs> Very good. Study. Uh huh. Edith, ready? Yes. Yes. Okay. L I V E. Repeat. Uh huh. Edith. Se me fue, Edith. Hello, Edith. Are you there? Eh, Puede repetirlo, es que se me fue la conexión. Un All right. L I V E.
Got it? No? Yes. <laughs> All right. Next person is Rene. P L A Y. All right. Repeat the name. P L A Y. Mm -hmm. Repeat, please. P. Connection. P. No, P. P. Oh, yes. sorry. L. Yeah. A. Y. Oh, okay. Mm -hmm. Exactly. Sorry, don't listen. No problems. Sandra. <laughs> D. R. I. V. E. <laughs> D. Ready. Yes. D. R. I. V. E. Los demás también pueden estar haciendo, ¿verdad? En su cuaderno para ver si es cierto. Yes, yes. <ríe> exactly. Dice, ¿Sí? D R I V E. Yes. Exactly, dry. Okay, here we go with Edgar. Are you ready? Yes. Are you ready, Edgar? Well Go. <laughs> no, I'm kidding. All right. The word is T A K E. Repeat me. T A K E. Okay. Y al final no hay. T A K E. Mm -hmm. Exactly. All right. Then we go with Fer. Ready? 
Yes, ready. All right. S. Uh, S. <laughs> P. P. E. P. L. 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 Spell. That's right. Manuel, are you ready? Yes. S. H. A. R. E. R. E. Mm -hmm. Share. Margarita. <laughs> yes. <laughs> okay. Let's go. Let's see. Wait a second. I need to. Oh, T H I N K. Repeat, please. T H I N K. Think. That's right. Alex. Ready? Okay, Alice, here we go. S H O P Shop. All right. Hands. Sorry. V. Perdón. Hay como interrupción, no se escucha bien. Ahorita alguien tiene abierto el micrófono. All right, wait a second. It's raining a lot. Mm -hmm. Okay. Can you hear me now? Eh, sí, ahorita se escucha bien. No, no okay, sé. V. V. I. Mm -hmm. D. E. O. Repeat, please. V. P. I. V. V. I. Uh -huh. D. E. O. Oh, permítame, permítame. Video. All right. Let's see. Raul. Are you ready? Yes. 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 Okay. Mm. S. P. E. A. K. A bit, bit. S. P 
E A K Yes, speak. All right. ¿Alguien se nos quedó de no participar? Ajá. Uh -huh. Everybody participated. All right. Sorry. We might have a pausa para second attendance. Oh, goodness. ¿Quién no se nos ha ido? <laughs> Alice. Yes. Yes. I'm here. Bye. Ana María Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Hoy no vino Blanca, ¿verdad? Diana. Present, Miss. Edgar. Present. Eddie. Fernando. Present. Present. Gabriela. She's working. Sigue working, Gabriela. Glenda Margarita. Present. All right. Hans Benjamin. Hans dijo. Yes. Present. All no right. es que hay interferencia. Really? All right, Isaac, no se unió, ¿verdad? José Daniel. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Manuel Alberto. Present. Oscar René. Present. Raúl Enrique. Present. 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 All right. Good. Good, good, good. All right. Vamos a seguir la misma dinámica que estábamos haciendo, pero ahora entre ustedes. Obviamente, lo que tienen que hacer es, vamos a estar en groups of three. Buscar un listado de palabras del mismo manual las pueden sacar, ¿ya? Pero escriban cinco palabras cada uno, que son las que luego van a deletrear para que sus compañeros las escriban, ya sea en el chat, para que ustedes igual la puedan ver, y si se les dificulta, pues igual la pueden escribir en papel y mostrarla en la cámara, para ver si era la palabra. My goodness, I told you, there is a storm in here. Okay. I'm fine. No. All right. Para ver si era realmente la palabra que ustedes habían elegido, la que ustedes tenían en su listado. ¿Ok? ¿Alguna duda? Está claro. It's clear as the water. Bueno, vamos a recrear los groups entonces para que. Bueno. All right. Five words. De, por Monserrat, Salvador y nada. San Salvador. Sí, Monserrat. Monserrat. Ah. 
No está lloviendo nada. Aquí está cayendo una gran tormenta. <risa> ya tienen sus palabras. Eran cinco palabras. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, perdón. Ok. Vale, entonces, ¿dónde lo vamos a, a, a escribir? En el chat. Sí, creo que sí. ¿O no será que en el chat lo íbamos a, a escribir después? Miss está por acá. Yes, sí lo pueden escribir en el chat y solo ustedes lo van a ver. Ah, solo okay. no sé. El chat okay. se mantiene solo para el grupo. Ok. okay. Thank you. Mac, okay. Entonces, uh -huh. eh, spell you. I okay. Spell, I spell. Uh -huh. Vaya. Si quieren, empiezo a deletrearla y ustedes adivinan. Yes. Y, y, Sí. Ah, ese es, es. Mírame. Es, es, ajá, es. Ah, sería, entonces sería el, I, el, I, I, is, el, es, es, y es, sería T. Sí. Uh -huh. Ahora ya te la escribo, ¿verdad? Sí, ahí en el chat. ¿Sí? Mm, no. Sería L. L. I. I. S. T. La última casi. T. T. Recordate que, recordate que bueno, yo no, no soy bueno para eso, pero eh, la segunda letra, por lo menos la primera, la escribiste bien, pero la segunda se suele confundir en muchas ocasiones, con, depende cómo la pronunciamos, con la A y con la I. Pero la primera es A. Yo, bueno, yo, yo así lo aprendí, ¿verdad? A. Y de ahí la otra es I, como la I. Ajá. O sea que está bien, solo la segunda letra era de... Te de, 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 Ajá. Eso es todo. Entonces soy yo, pero no escucho. Si quiere repítela porque tampoco a mí me salió. Ajá, porfa. Porque ¿Eh? no se escucha. ¿Eh? ¿Escucha es. Es. ¿Eh? Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, pero no la, no la tengo, no la agarro. Ni yo. No, no me sale ni la primera ni la segunda. Si querés, te sale mejor cambiarla por una más corta. Ajá. De tres letras. 
niño. Siempre mi casa se cae. Cuatro. Ah. Mamá, porque siempre cuatro. mi casa se cae. Sí, sí. Vaya, dele la suya, Sandra. Mamá, porque se me cae. Vamos a ver. Eh, ti, no, perdón, perdón, no, no, no. no. El, 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 y, no, no, ti, no, no, ya, mire, ya no escuché. Ti, otra vez. Repeat eh, desde el principio, please. Sí, porque no, no escuché nada, perdón. Ok. El, uh -huh. y, y, ti, ti. 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 Es doble ti. Sí. Yes. Es ti y a k k k Ajá. Yes. Andrés, no. Ay. No, again. Okay. <laughs> El siguiente sería el o b i i Can you repeat? Oh. Yendo con la con la B. I, I, B, C, D, C. L, O, L, O, B, I. No. Yes. Ah, es que casi no escucho por la lluvia. Ah, ok. <ríe> vale. La última. Es. H O O P Es muy Es H O P Sí Yes ah. le, le escuché doble O por me quedé. Ajá, yo también <risa> Sí, que de... Una compañera ya se incorporó, ¿no? ¿Verdad? Sí. Aquí ya. estoy, compañera. Ah, ok. Bueno, la cedo. Su turno, Margarita. Ok, voy. Yes. Okay, next. Vamos con la otra. L. L. O. O. B. B as in Victor. B. Okay. E. E. Yes. Next. Very nice. Okay. M, quiero ver. P, de P, P as en Peter. P. P as en Peter. Peter. P, yes, yes, P. yes, yes. Ok. M, y, y. No, 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 please. Ay, I'm sorry. <laughs> P as in Peter. I. Uh, uh, I. Z. 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 A. 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 Okay. Yes. Ok, next. Ok, vamos a la otra. S. S. O. O. 
D. D. A. A. Yes. No sé si la entendí, pero así. Ah, no. Es. Es. O. O. Díaz en Diana. Ah, ok. A, please. A. Ah. Ok. Very good. Ok, next. Um, ok, vamos a ver. Let me see, let me see. Uh, uh, es muy largo. Vaya. Vale, voy Dele, a ir con la otra. Voy, voy yo, voy yo, iba yo. Dale, güey. Es para que me vea la maestra. Que <risa> <risa> me vea qué trabajo. <risa> Sería S T O R M. Right now. <risa> Exacto. Estaba ah, fácil. Dale, vale. Vale, pues, sí, dale, dale, dale. Para que se gradúen. <risa> Pero es algo, es algo larga. No voy a... O sea, las voy a decir una vez todas para no, no enchivolarnos. Y de ahí se las voy a repetir las veces que sean necesarias. Pero la palabra completa para no enchivolarnos. Enredar, ¿no? Dale, empezá. A ver, comienza. Dale. P R O N U N C Repítala, please. Es L I T I C I C I C I I R Listo. Recorded. Done. Finish the practice. All right. Good practice. I see you were spelling words. Yes. <laughs> Started to rain. I don't know. Yeah, here it, it stops raining. Thank God. It rains, it stops, it rains, it stops. And that's the way it is. Unfortunately. Okay, no worries. Okay, as we were saying, we got to introduce a new topic, and these are the possessive adjectives. Bah, voy a dar como una breve explicación para aquellos que dicen que eso, eso como es. Ok, entonces, los possessive adjectives es esto. Como decir, mi, tú, de él, de ella. Ok, en español, obviamente que... Ha de ser también complicado para alguien que no habla español. Entonces, en inglés, ¿cómo lo voy a identificar? Algo que me pertenece a mí, entonces, I, my. Algo que le pertenece o que te pertenece a ti, en este caso, sería you, your. Algo que le pertenece a él sería he, his. 
Algo que le pertenece a ella sería she, her. Algo que le pertenece a algo más. Por ejemplo, cuando se dice, ¿cómo le puede pertenecer algo a algo? Sí, por ejemplo, las ventanas de la casa, las puertas del carro, ¿sí? ¿yes? Le pertenecen al carro, le pertenecen a la casa. Entonces sería, it, it's. ¿Sí? ¿Yes? Algo que nos pertenece a nosotros sería we, our. Y algo que les pertenece a ellos sería they, their. ¿Sí? ¿Yes? Así funciona lo de los posesivos gadgets. Obviamente, si yo voy a decir my name is. Y si le pregunto a ustedes, what's your name? Your house, your job, your company. Pero directamente a la persona con quien estoy hablando, ¿verdad? Pero si estoy hablando de una tercera persona, aquí va a depender si es él o ella. Por ejemplo, si yo estoy hablando de a uh, mi papá, en este caso sería his name is his birthday is su de él, ¿verdad? his house is his favorite movie is yes si estuviera hablando de mi mamá no por hacer un ejemplo como muy obvio sería su de ella entonces diría her name is her house is ok it's cuando ya se sobreentiende que estoy hablando de algo por decir algo uh, hablemos de el salvador el salvador es algo es un país no es un hombre no es una mujer entonces diríamos Its territory, o sea, su territorio es pequeño. Its nature, su naturaleza, o its culture, su cultura, ¿ya? Estoy hablando algo de alguien. Yes, Fer, tell me. Para referirse a como usted dijo del ejemplo de las ventanas de la casa, siempre iría al principio el it, o sería the window, o... De hecho, the, existen las dos posibilidades. House. Existen las dos. Podría ser así como acá. Podría ser the car's windows. Y podríamos usar apóstrofe S. Eso también es válido. Yes. Pues, y si ya sé una segunda o tercera oración, y ya sé a lo que me estoy refiriendo, simplemente continúo con el kids. No continúo repitiendo the cars, window, the cars, door, the cars, the tire, the cars, light. Sino que por no decir the cars, the cars, the car repetidamente, entonces sustituyo por its. Its color is red, its windows are clean, its door, yes. Pero sí están las dos posibilidades. De hecho, esta es como la... La primera opción que tenemos para saber a qué nos estamos refiriendo, precisamente el de usar el apóstrofe es. Y también es un poquito shocking con nuestra cultura porque eso no existe en español. No, no utilizamos el nombre de algo, le ponemos un apóstrofe y, es, y decimos que nos referimos a algo que le pertenece a eso. ¿ya? Por ejemplo, eso es como más común. El ejemplo que podrían haber visto ustedes es en el caso de los negocios. Ya es cuando dice Carla's Salón. Sí, me estoy refiriendo al salón de Carla. Ya es o Beto's Restaurant. Me estoy refiriendo al restaurante de Beto, por decir algo. Generalmente lo ponen así, con apostrofías. Ya es, entonces le pertenece a esa persona. Ya es. Y luego tenemos con we, our, cuando yo estoy incluido, pero hay más personas, entonces digo nuestra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi familia, obviamente yo también estoy incluida y digo our house, o sea, nuestra casa. ¿Ok? O si estoy hablando de mis estudiantes y yo, y digo 
our class is at eight. Yes, our book is interesting. Yes, y en el caso de they, there, es un grupo de personas, pero yo no estoy incluido. Es ellos. Por decir algo, mis, mm, o los vecinos, o las personas que viven cerca de mi casa. Entonces digo, their house, their car, their garden. ¿sí? O podrían ser los compañeros, pero ellos, no, no estoy ahí yo. Entonces digo, their class. Yes. Ok. Eso sería como a grandes rasgos la explicación del cuadrito que les presenta el manual. Acá con lo de los possessive now les explicaba que simplemente es otra forma. No es que a ah, esto o esto, sino que cualquiera de las dos podríamos usar. Siempre y cuando se entienda. Dejen, dejen un segundito. All right. Vamos a avanzar en la PowerPoint. Vamos a hacer el match acá. Eso ya lo vimos, así que ustedes me van diciendo. I'm sorry. One second. No, acá está. I, ¿cuál sería el possessive para I? My. My. Exacto. Ese. Algo que yo, yo lo poseo, entonces digo my. My car, my book, my house, my family, my job. Yes. Ok, for you. 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 Your. For we. Our. 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 For they. Their. 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 For he. His. His. For she. Care. Care. And for it. It's. 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 Yes? Yes. Bye. Vamos bien, say. Okay. One second. All right. <clears throat> Veamos, es como una explicación extra. ¿A qué se refiere con nouns? Nouns son palabras que nombran. Ok. Objetos, cosas, lugares, personas. Eso es un noun, por decir. House. Una palabra que está nombrando algo. Entonces, eso es un noun. Si digo children, una palabra que está nombrando un grupo de personas jóvenes. Entonces, eso es un noun. Y los nouns pueden ser singulares o plurales. Obviamente, la mayoría de esas cosas se pueden poseer. ¿Ya? Entonces, yo tengo una cámara, yo tengo un lápiz, yo tengo... Por eso digo, my camera, his pencil, her notebook. Our computer, their desk, yes? Y por lo general, los nouns de singular a plural, simplemente agregamos ese. En la mayoría, no en todos, pero sí, los irregulares son bien poquitos. Vale, si yo digo, I have a camera, this is my camera. En plural sería cameras, S. Pencil. Pencil, right? Notebook, notebooks. Computer, computers. Desk, desks. Box, boxes. Aquí se fijan. Ya no solo es la S, sino que es IS. Watch, watches. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen los objetos, digamos así, cerca de ustedes, es mucho más fácil decir. This is my camera. This is my 
computer. This is my mouse. This is my notebook. This is my box, right? Y si alguien más lo agarra y lo muestra, pero es, this is her camera or this is his notebook. This is her cell phone. Yes? En este caso solo es como para referencia, así que no se preocupen. Don't you worry. We're not doing much with this. Okay. Aquí igual tenemos los subjects y acá tenemos los possessive adjectives. ¿Cuál es la diferencia entre un subject pronoun y un possessive adjective? O sea, que no son las mismas palabras. No. Uh -huh. ¿Alguien tiene una idea? What's the difference? ¿Para qué nos sirven los subject pronouns? ¿Para qué nos sirven los possessive adjectives? ¿Hay una idea vaga? O algo? Subject pronoun entiendo que sustituyen al nombre, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Possessive pronoun cuando se va a referir a, a un objeto o una cosa o algo. Exacto, una posesión. Aunque siempre se dice el nombre del objeto. Por ejemplo, my house. Her car, his computer, exacto. Y los subject pronouns son los que sustituyen al nombre, son los que hacen la acción. Por ejemplo, I live in San Salvador. You study English. He works in the company. She plays soccer. Yes, it is raining. <laughs> you are on time. We discuss the class. They practice English, right? Entonces, si se fijan, estos, los subject pronouns, son los que hacen la acción. Obviamente sustituyen al nombre, pero van antes de la acción porque son los que hacen la acción. O sea, el sujeto de la oración, literalmente. Quienes realizan la acción. Y estos simplemente se anteponen a un objeto que es lo que se posee. Ya sea que yo lo posea. Él lo posea, él lo posea, ella y sucesivamente. ¿Ya? Yes? Ok, vale. Tenemos algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Vamos a volver a practicar. Just because. Sí. Ok. We, my, ¿está esto correcto? No. We va con. Our. Oh, exactly. I eat my. I my. All right. He is his. Cool. You your yes. your they 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 their it. It's, 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 and she, her, her. her. All right. One second. Okay. Complete the sentence with his, her, its, or their. But, ustedes lean bien. Fíjense en las imágenes. No me den la respuesta ahorita. Sino que si quieren anótenla en su cuaderno y voy a dar un segundito y luego voy a pedir. Pero traten de analizar la situación. His es para él. Her es para ella. Y okay, tomen en cuenta las otras ideas también que están ahí. Ready? Ya las tienen? No yet. One minute, one minute. All right.
Ready? Are you ready? Yes. Yes. All right. Perfect. Okay. ¿Cómo les quedó la primera? Yes. Yes. Okay. So the first one is his. Air is brown. Estoy refiriendo a él, algo de él, ¿verdad? Algo que le pertenece a él, a he. Ok. Next. Hair. My. My. No seré. En el caso, sí, estoy hablando. Si yo estuviera hablando, sí, yo sería my. Pero aquí, digamos que estoy hablando de ella. De ella. Ajá. Her sweater is green. Is green. Uh -huh. Si él lo estuviera diciendo, podría ser que fuera Your sweater is green. Ya por ahí como que ya es mucha imaginación. <ríe> ok. All right. Next. Here. Here. There. Si there. se fijan de ambas, ¿verdad? entonces sí. Uh -huh. Podría ser hair, pero si solo hubiera una que fuera hielo. Pero si ambas son llanos, ahí lo más apropiado sería ver. Sí, ahí no iba a repetir lo de arriba tampoco. <risa> Their skirts are sí. yellow. Ajá, y también que están en plural, skirts are yellow. O sea, sus faldas, right? Their skirts are yellow. Uh -huh. Her. Her. her hair is blonde or their hair is blonde? Their. 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 Ah, el cabello de ambas. ambas es que yo solo veo a una cabello liso. <risa> Vaya, their hair is blonde. Blonde es rubio. <risa> Okay. All right. It's it's his his. Si me refiero al moño del chico. Uh -huh. Sería his. His bow tie is red. Estoy hablando de la corbata de él. Ajá. Acá. It's 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 ears. Así. Aquí sí, es el, su del conejo. Entonces, its ears are big. It's aquí, it. Exacto. Aquí no lleva apóstrofe porque no es it is. Es su de eso. De algo. Ok. Its ears are big. Yes. Are big. All right. Las orejas del conejo. Exactly. Mm. Yes, its ears are big. Mm. Por aquí anda uno. <laughs> you have a rabbit. Yeah, en la mascota. Oh. <laughs> is, it, is it white? No, it's uh, two colors. Really? Ya se lo voy a enseñar por ahí. Brown por ahí and gray. <laughs> and brown and white oh really yeah i used to have a rabbit but it was completely black and then i got a dog and it's completely black too <laughs> oh and she's always sleeping by my side when i'm, I'm teaching he's picking up the the, the bunny escaped 
All right. No questions, no doubts. No. Miss, una pregunta. Yeah. ¿Por qué sería his? Si están hablando de la corbata. Porque la corbata de él. Oh my God, it's big. That's a big bunny. <laughs> That's a shovel bunny. Yeah, its ears are big. Its colors yeah. are white and brown. <laughs> sí, es por el caso de él, del, del bow tie, la corbata de él. Por eso es el his. Yes? Yes. All right. Okay, exercises. Primero vamos a resolver. Déjenme regresar este. Solo es de seleccionar. Obviamente, ustedes tienen dos opciones. Vamos a trabajar en los mismos grupos. Les le voy a compartir el screenshot. Y voy a dar pues, unos 5 minutos y luego regresamos para comparar. Ok, let's go. Que duerme esta negra, por Dios santo. Dejo con Miguel Ramírez y él no está. <risa> really? Yes. Ok, ¿qué le habrá pasado? Ni idea. No, eh, ni el idea. problema es que como estamos, como están en final de, de, de pago, entonces oh. como es el jefe de contabilidad y Gaby es la de la de la de la de la planilla, entonces yo creo que ese es el problema que se entre ellos están comunicando. Ahorita lo vuelvo, no worry. Give me a second. ¿Qué sería? Ajá. It's, esta casa, she. O sea, es de ella. Entonces sería. It's. It is her house. Porque está hablando de ella. She is her. De, en, en los posesivos. Dice. Yo creo que es igual que con lo mismo de la corbata. Está hablando de la casa de Miss Ayhan. No está la Miss aquí. Miss. Sí, Gabriel, Hello. Sí. Well, well, Confused. Sí. Sí. Yes. sí. Vaya. Ahí la, la que tienen que elegir es la que tiene sentido. Por ejemplo, si yo digo. It is she house. No tiene sentido, por eso estoy diciendo es ella casa. Uh -huh. Ajá. Sería her. Ajá, sería ella. It's, it's, it, it is her, her house. Exactly. Ok, y aquí sería I, my, entonces sería I have a dog. Uh -huh. Porque sería I, my dog. No, o sea, no tiene my, uh -huh. O sea, que solo house. tenemos que utilizar una de las dos que están con exactly. sombrerita. Exactly. Uh -huh. Seleccionar okay. cuál es la correcta. Ok. Uh -huh. okay. Yes. Ah, pues eso, bien. Thank Entonces, you, miss. You're welcome. It, it, it's he, her house. La primera sería her. Si quiera, no. Te yes, it la is. Primera. No, es que, no, lo que pasa es que está diciendo algo que es como posesivo. Entonces, si es posesivo, sería all farm. Uh -huh. Porque está diciendo es nuestra. Porque De... está poseyendo un objeto. Ajá. Ajá. Sí, porque si fuera we, no pegaba we farm. No, 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 no porque es, es algo posesivo. Ajá. Ok, this is our, our nuestra granja. Así es, Sí. Our 
This farm. is our farm. Okay. Next. They love the, they love their, their school. Their school. Yeah, their, their school. They love. They love. Their. Their school. We are living in Spain. Spain. Uh, no Ahí so sería, we, we live. We live. In we Spain. live. Mm -hmm. we live. live in Spain. In Spain. El otro es. Uh, has. <laughs> Ah, she, has she got a sí, roller? Entonces sería she, ¿verdad? Sí. Those are his glasses. Mm. His. 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 He is my grandfather. Uh -huh. That is your, your mother. Your, ¿verdad? Sí. It's like short. Sería este, ¿verdad? It. Ese sí no sé, compañera. Está con ¿Por qué? ¿Por qué sería? It sería. It. It. Exacto. Sería de no es has her. Has her. Her sería. Has her got a ruler. Ajá, ella tiene una regla. Ajá. Creo que si le ponemos sí. Diría. Es que para la única todavía yo por lo menos esa la tiene la una regla. Ajá, no, pero miren la número 7, bro. Do, do, algo así, no sé, does, o does, does, uh, does are, no sé ni qué significa, la verdad. ¿Cuál? Red, la siete. Ajá, por lo menos glasses creo que son como lentes, ¿verdad? Ajá. Pero la primera. What is the red? That is red. What did he He has a car. His. 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 Sí, porque está hablando de él. He has a car. His car is red. Ah. Uh -huh. Acuérdese que he es de... Es his y she es her. Ah, ok. Eh, Edgar, la 12. It's, I have a dog. Have its a... tail is long. Sería como de, de eso. Ajá. Ajá. No es his. No. No es his. No. Es la cola de un animal. Ajá. Ajá. Es it. It's. it's. Porque ser, es, es referencia a un, al, al animal. Uh -huh. It's long. 12. Hoy sí. Hoy leámoslas a ver si las podemos pronunciar. ¿Quién, quién comienza? Bye. La primera dice: Ajá. It is her house. 
Ajá. I have a dog. This is our farm. Sí. They, they love their school. Mm -hmm. We live in Spain. 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 Spain, Spain sí, porque es, es A y se pronuncia pura E. Spain. Spain. Uh -huh. Has her got a roller? A roller. Those are his glasses. He is my grandfather. That is your sandwich. <clears throat> its legs are short. He has a car. His car is red. Mm -hmm. I have a dog. A dog. It's trail in long. It's long. Its tail is long. Mm -hmm. It's long. It's tail. tail. It, it's tail. Quiero ver tail. 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 Uh -huh. tail. Uh -huh. tail. 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 Uh -huh. Tail. Tail. No puedo sale para que lo para que lo deletre. Sí, a ver. <risa> T A I L. Ajá. Sail. Ya estoy Sail. aprendiendo. Sail. <risa> Vaya, hoy sí empiezo yo para que no los toquen las mismas. It is her house. I have a dog. This is What? Así. Bueno, ahorita que está la, la teacher, preguntémosle. Tell me. Eh, number six. Number six. Has yeah. she got a ruler? Has she. Mm -hmm. yeah. ¿Qué got ella awesome. tiene Pero, una ajá, regla. Ajá, ella tiene. ¿Tiene ella una regla? Sí, no entraría ella tiene su regla no, pero, pero no, no, no de regla sino sí, de... no, no, pero sí oh. podría ser she has her ruler pero, ajá, pero entonces sería pero ajá, al revés she has pero en este ah, caso bueno. el has está, está como en función de auxiliar para preguntas por eso es has ah, she got a ruler y en el número 10 teacher uh -huh. Este its sería... legs are short sin, el sin segundo el que no tiene apóstrofe ajá. correcto ajá. Right, porque si no el otro es la contracción de it is uh -huh. solo sería its legs are short exactly ok All right, finish right yes ok yes. ah pues sí <ríe> ella tiene una regla ella tiene su regla This meeting is being recorded. Nice, done. Ver si todos regresaron a tiempo. <laughs> All right. No kidding. Vamos a hacer esto quickly. Quickly, quickly as possible. Okay, number one, it is. She or her? Her. Her. It is her house. I or my have a dog. I. I. Recuerden mm -hmm. que los subject pronouns son seguidos de un verbo. Entonces no puedo decir my have a dog. I have a dog. This is our or we farm. Our. This our. is our, our farm. They love they or their school. Theirs. They, they love their, their school. We or our live in Spain. We. We. We, we live in Spain. Has she or has her got a ruler? Has she. Her. Her. She. 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 En este sí. caso, she ah, got, que significa she, ella tiene una regla. Okay. Yes. Those are his or he glasses. His. 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 his glasses. 
Those es como esos. Those are his glasses. He is my or I grandfather. My. My. My, my grandfather. That is you or your sandwich. Your. Yes. Your sandwich. It's or its legs are short. It's. it's. It is or it's. <laughs> it's. It's legs it's. are short, right. Okay, he has a car. Her car or his car? His, his, his car. Yes, his. Era here. This is his car is red. I have a dog. It's or his tail is long. It is. It's. 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 Okay, lo más razonable acá es it's. Si yo ya conozco que es un perro macho, podría ser his. Ahí va a depender el grado de, de respeto por el perro. <ríe> Pero si solo dije un perro, no sé si es he or she, ahí sí lo más lógico es it. ¿Ok? Acá tenemos otro exercise, pero lo vamos a resolver mañana. Don't worry. Tomorrow, on Friday. Oh my goodness. Veamos. La tendencia. Por cuestiones de formalidad, tengo que pasar la tres veces. Do you understand me? All right. Alice. Present. Marcela. Present. Andrea. Present. Diana. Present me. Ah. <laughs> Edgar. Edith. Present. 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 Present me. Daniel. Jocelyn. Present. Manuel. Present. Rene. Present. Raúl, Rodrigo, Present. and Sandra. Present. Present. All right, perfect. ¿A quién le corresponde este día? Veamos sus one on one ten minutes. A oh, Blanca, pero she's not here. Entonces vamos a quedarnos con Diana. Diana? Yes. Bye. 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 <laughs> Night. Good night. Good night. See you Bye. tomorrow. Good you night. tomorrow. Okay. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Goodbye. <laughs> Good night. See you tomorrow. <laughs> Hi Diana, how are you? I'm fine, Miss. <laughs> Everything busy. All busy. Yes. All right. Tell me. Hay algo que quiera que reforcemos? Sí. No posesión. Yes. Bye. No problem. Ahorita. En un segundito le voy a compartir la pantalla. Veamos. One second. Okay, sí. Aquí está. Veamos. De acuerdo a los ejercicios que le da el manual. Sí. Ya está la explicación. Ya logré ver la pantalla. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿Qué oraciones podría usted crear usando my? O sea, que usted diga mi. Mi nombre, mi familia, mi casa, todas esas cosas. Mi trabajo. Por ejemplo, my name is, my last name is. Yes. Mm -hmm. My job, my occupation. Yes. 
No va a crear. Sí. Si quiere, ajá, no, la, no necesita tomar notas. Si usted quiere hacerlo, pues no hay problema. Pero trate de decirme al menos tres oraciones que empiecen con my name. My name is Diana. Mm -hmm. My family is alone. It's big. It's big. Mm -hmm. My family my, is big. Mm -hmm. My hair is short. My hair is short. Ahí estamos ya. Tres. Ahora dígame your. Dos oraciones por lo menos empezando con yours. Usted se va a referir a algo mío. Yo. Eh, your is. Puede usar las mismas oraciones, solo que sustituyendo las, uh -huh. las características. Podría decirme, your name is Blanca. Uh -huh. uh, your name is Blanca. Your is a teacher. Your occupation, en este caso. Acuérdense que después del possessive adjective necesitamos un noun. Your occupation is teacher. Your, your occupation is teacher. Uh -huh. And your is a long hair. Your hair, recuérdese después del possessive adjective, necesito un noun. Your hair is long. Ahí sí. Your hair is long. Exactly. Uh -huh. Ajá. Right. Ahora vamos a hablar de possessivo de él. Va a uh -huh. decirme. Mm, dos oraciones usando his y en este caso vamos a utilizar como modelo uh, veamos podría ser una figura masculina okay. de, de su casa o su hermano, su hijo su papá su mejor amigo, no sé He's my grandfather. My grandfather, ajá. Entonces, he's my grandfather. Ajá. Va, digamos, usted ya me, ya me mencionó que va a hablar de su abuelo. Ok, uh -huh. I'm going to talk about my grandfather. Y empieza por decirme con, ajá, su nombre es. Mm, y sería entonces, he's, he's my. No, he's, solo diga, my grandfather. My como el título, ¿verdad? Ajá, entonces, my grandfather, his... My grandfather, his... José. His, ¿qué? His... Um, no, pero, pero, vaya, ya estamos claros de que vamos a hablar de su grandfather. Sí, ajá, ajá. Pero primero me dice, el nombre de él es... Ah, uh, uh -huh. his... His name... His name is José. Ajá, el nombre de él. Uh -huh. His name is José. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué más? Um, my... Ya no necesita repetir my grandfather, solo diga his... So... His... Uh -huh. His very... Um... Pero algo que le pertenezca a él. Ok, he is. He is. De gordo. <ríe> Pero ahí me estaría diciendo, él es. No, no necesito eso. Necesito que me diga algo de él. Algo que le pertenece a él. Por ejemplo, his house is big. His car his is. House. Uh -huh. His house is a short. His house is a small. Small, okay. Mm -hmm. This is okay. his house is a small. He has uh -huh. his occupation is um um. Como se dice? How do you say um um the como albañil? Okay, construction worker. His occupation is a construction worker. Is occupation of construction work. Ok. Va, vamos bien. Ahora dígame una figura de, sí. de, ajá, de una mujer de su familia. Puede ok. Ser. 
your mom, your sister. She's she sería her mom. No, I this is my mom. Pues está hablando de su mamá, my mom. My como mom. que le voy a contar de mi mamá, por decir algo. Yes? Okay. My, my mom. mom. My mom. My... Vale. Estamos claros que usted va a contar algo que le pertenece a su mamá. Entonces, para eso va a decir her. Her mom. No. A menos que quiera hablar de la mamá de su mamá. Uh, her. Ah, ok. Ya, Ajá. ya entendí. Ya. Her name is. Her. Her name is Eric, Erika. Ajá. Erika. No, her last sí. name. Her, la, her last name. Contreras. Her last name is Contreras. Okay. Mm -hmm. Her age. Her age is a twenty. Fifteen. No sé. Sería un número aproximado. Her age is 50 years old. 60 years old. Mm -hmm. All right. Bye. Ahí estamos como obligándonos a usar los posesivos. Bueno, hemos llegado hasta allí. Nos queda it, we, they. Eso trate de como recrear oraciones. Porque si no, como, ay, sí, sé que son posesivos, pero ¿cómo los uso, verdad? Ajá. Bye. Exacto. Entonces, como obligarnos, obligarnos a decir. Tengo que decir algo de él, algo que le pertenece a él, algo que le pertenece a él, algo que me pertenece a mí, algo que nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, si usted me quisiera decir oraciones usando our, dice, vale, le voy a contar de nuestras cosas, de las cosas de mi familia y mías. Por ejemplo, uh -huh. our house is green. Our family is big. Our traditions yes. is to celebrate the birthdays. ¿Ya? Yeah? Como nuestra casa es verde, nuestra familia es grande, nuestras tradiciones es celebrar los cumpleaños, pero de todos en conjunto. ¿Ya? Yeah? Mm -hmm. mm -hmm. okay. Entonces sería, it's, um, se puede, ahí se, podri, se podría hablar de un animal. Exacto. Por ejemplo, usted me dice, ah, I have a dog. Yo le voy a contar de un bird. Its, uh, its color is white. White. color de él o de o de, o de la mascota. Its name is a long. Its name is boxy. Its uh -huh. the hair is curly. Uh -huh. Ahí está. Its mm -hmm. name is Boxy, its color is white, its hair is curly. Mm -hmm. Ajá, estoy hablando de las cosas del de perro, de él. Pero en este mm -hmm. caso, como es un animal, digo it. It, ajá. Ya. Y voy a, ok, sí, ya voy entendiendo. <ríe> Pero por eso le digo, es, es tratar de ponerlo en contexto. Porque si no, solo voy a, me voy a recordar que I, my, you, your, pero no lo voy a poder usar. Ok, sí, muy bien. Ok, ¿algo más? No, mi solamente. Ok, tired. Yeah. <laughs> I know. Take care. Don't worry. Gracias. Happy. See you tomorrow. Bye.